U nás teda inovace vnímáme tak, že nejde pouze o inovace produktu, ale procesů, služby, kterou nabízíme zákazníkům a jakýhokoliv, jakýkoliv činnosti, kterou jako děláme v naší, v naší firmě. Inovace bez realizace je halucinace, jo, prostě, jak říká můj kamarád Libor Vytásek. Jo. Ale je to tak, prostě, protože pokud budete jenom prostě vybírat ty nápady a ruku v ruce nepůjde ta realizace, tak ty lidi jednoho dne si řeknou, to oni tam nahoře hrajou jenom nějakou hru, prostě aby se popláceli, kolik toho vybrali. Jo. Ale vlastně stejně nám to nic nezlepší. Jako éra globalizace je pryč. Jo. Já si myslím, že prostě jako začíná ta éra prostě té lokální prostě kooperace, hmm. vztahů založených na rychlosti, flexibilitě, hmm. jo, a nikoli jenom prostě na nízkých, na nízkých nákladech. Takovýhle potenciál před sebou jako jiný kraj nemají. Protože tenhle ten příběh musíme napsat my a my ho napíšeme a už se děje. Dobrý den, ahoj. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Nový start. Mým dnešním hostem je zástupce společnosti, která dvakrát vyhrála inovační firmu Ústeckého kraje. Poprvé za vyvinutí inovačního ekosystému ve firmě a podruhé za uplynulý rok za vývoj komplexního řešení pro skladování a výdej z zemního plynu, čili LNG. Řeč je o společnosti Chartferox a mým dnešním hostem je její ředitel, pan Bronislav Převrátil, člověk, který inovace zabudoval přímo do DNA společnosti. Dobrý den, pane Převrátil. Dobrý den, pane Klajne. Dobrý den. Zdravím. Pane Převrátil, hned do vás půjdu. Vy působíte v Chartferoxu, respektive v Chart Industries nějakých 17 let. To je pro mě úctyhodná doba a zároveň taková jako úctyhodná lojalita k, k této společnosti. Jaké byly ale ty začátky? Jaká, jaký byl váš kariérní růst? Já vím o tom, že vy jste absolventem Univerzity Jana Evangelisty Purkině. Máte o tam tu doktorát. Jak jste se dostal do Čart Feroxu? Mm-hmm. Tak já předtím, než jsem nastoupil do Čart Feroxu, tak jsem byl odborným asistentem na fakultě strojního inženýrství nynější. A my jsme vlastně s Čárferoxem jako univerzita měli, měli spolupráci. No a zrovna v tom v období já jsem přecházel z univerzity prostě do průmyslu. No a dostal jsem, dostal jsem nabídku od Čárferoxu, abych jako šel dělat a rozvíjet jako ten koncept průmyslového inženýrství, na kterém jsme dělali jako univerzita s Čárferoxem, tak abych tam šel dělat jako na hlavní, na hlavní pracovní poměr. No. Nabídka to byla velice, velice lákavá, protože já jsem dostal rovnou příležitost jako začít tvořit oddělení průmyslového inženýrství, což byla i moje jako specializace na té vysoké škole. Takhle jsem se profiloval. A takže to byla jako výborná, výborná možnost prostě si vyzkoušet jako v té praxi prostě to, co, čím jsem se teoreticky jako hlavně zabýval na univerzitě. Takže no, takhle byly moje začátky v té děčínské firmě, no a pak jsem přes různé jako pozice v technických útvarech, jako například v technologii prostě výroby, v technologii svařování, technologie povrchových úprav. Jsem se přes šéfa výroby dostal prostě na pozici, na pozici šéfa pro trvalý zlepšování a bezpečnost prostě celého čartu, čartu Evropy. No a následně potom přišla nabídka prostě převzít tady tu celou děčínskou pobočku jako ředitel. Takže tam na tom místě já už jsem teďka pět let No, musím říct, že mi to pořád jako velmi naplňuje a baví prostě a že jako výhoda, výhoda toho je ty znalosti té firmy. Jo. Prostě sám jste říkal, jste tam 17 let, mm. jo. ale prostě, jak jsem řekl, tak asi na pěti nebo šesti pozicích a to je jako skvělý prostě na té firmě, že mi dala možnost prostě fakt jako velkého profesního i osobního růstu jo. a tady to jako na firmě Chart Industries jsem vždycky jako oceňoval, takže ačkoliv to může se zdát velká řádka let, tak ale prostě na, vlastně hmm. na nejdelší pozici jsem teď, co dělám. Jo? Hmm. A to je pět let pouze. Hmm. Hmm. Uh, asi dobrá, jako uh, takhle. Vy jste to tak jako vzal takovým jako, takovou jako průzračnou cestou, uh, že vlastně nastoupil jste. 
Nicméně tam už byly nějaké koketování už v průběhu toho studia, ne? nebo byly tam nějaké praxe přímo od fakulty strojního inženýrství, které jste obsahoval v tom Chartfroxu, nebo hned vám dali jakoby plný úvazek? No, naše, naše fakulta jako měla, měla s Chartfroxem dobrý vztahy, protože jako tam probíhaly různé formy spolupráce v oblasti třeba materiálového výzkumu, materiálového inženýrství a jedna z těch oblastí byla jako průmyslový inženýrství. Takže my jsme, my jsme byli domluvení, že vlastně já tam nastoupím na výrobní optimalizaci a určitý jakoby, projekty prostě zlepšování. Hmm. A, a jako já jsem tam jako nenastoupil, protože, protože potom, jsem, potom jsem dostal to místo v tom průmyslu. Jo? Takže vlastně já jsem se omluvil společnosti Čáferox, že nemůžu nastoupit a kuriozně to Právě takhle přišla ta příležitost, že jako řekli, pojďte k nám pracovat naplno. Takže já jsem předtím jako neměl zkušenost s Charferoxem. Jo. Jenom prostě to bylo tak, že jako fakulta nabízela možnost té prostě praxe nebo stáže i studentů jo, v tom Charferoxu. A Charferox zase vnímal jako silnou potřebu prostě rozvíjet průmyslové inženýrství a trvalý zlepšování prostě ve svém tom. Takže v mý osobě se splnili jejich přání. A moje přání odejít prostě jako z akademického světa a věnovat se průmyslu. No. Taková šťastná náhoda. No. A super. Říkal jste právě zlepšování a inovace, které jste dostal vlastně poměrně záhy pod vlastně svoji gesci. Čím jste jako začal? Nebo čím jste se nejdřív jako inspiroval? Protože dneska je čarce rok trošku dál někde než v té době. Hmm. No, já jsem začínal vlastně jako výrobní průmyslový inženýr. Hmm. Takže ty moje, ty moje začátky byly, že jsem se hodně, hodně učil prostě poznávat výrobní proces, poznávat jako výrobní technologie. Hodně jsem se ptal prostě starších zkušených prostě kolegů a lidí, kteří tam strávili desítky jakoby let, co je, co je trápí v těch výrobních procesech, kde vidí jako potenciál na nějaké zlepšení. Takže ty začátky byly vyloženě jako praktické, kdy jako sledováním těch konkrétních uh, potřeb, prostě hmm. těch lidí, těch konkrétních potřeb té firmy, jsem byl navedený na prostě konkrétní jako první projekty, který jsme řešili. Já si třeba pamatuju, že zrovna jako ten můj první úplně projekt bylo prostě, že jsme, že jsme využívali, využívali jako technický, technický vzduch prostě na vysoušení našich výrobků. A tehdy jsme jako ve spolupráci jako s vývojovým oddělením přišli prostě na mechanismus, jak jako vysoušet, vysoušet ty naše výrobky cirkulovaným dusíkem. Hmm. A ušetřili jsme obrovské množství jakoby, peněz a zrychlili jsme ten výrobní proces, zautomatizovali jsme ho. Takže to byl hezký takový zápisný, prostě, kde jako člověk se mohl, se mohl dobře uvést, prostě, ale taky se jako hodně, hodně dozvědět, prostě naučit se spolupráci v mezioborových jakoby, týmech. Mm. Takže takhle velice jako prakticky prostě nebyla to žádná jako velká myšlenka na začátek, spíš ptát se, prostě zajímat se, mm. kde by člověk mohl prospět prostě a tam jako se směřovaly první inovace. Mm. Jo, pak vždycky to reagovalo na nějaký konkrétní jako technologický proces, třeba v oblasti jakoby svařování nebo prostě třeba výkyv v poptávce. Prostě když jsme třeba čelili velkým poptávkám, tak jsme třeba zprůchodňovali jakoby úzký místa ve firmě mm. jo, nebo jsme zkracovali prostě výrobní výrobní časy nebo průběžní doby výroby, prostě tak, aby jako zákazníci měli kratší dodací lhuty. Hmm. Takže vždycky to bylo takový na tom začátku tažený prostě těma konkrétníma věcma, konkrétníma prostě potřebama, který ta firma, firma měla. Hmm. Až později jsme jako začali rozvíjet prostě kolem toho nějaký, nějaký celý ten ekosystém inovací, prostě hmm. systém zlepšování, zlepšovacích návrhů a tak dále. No. Já se na ten inovační ekosystém určitě uh, chci zeptat, ale ještě předtím napadá mě, jako pomohla vám nějak ta zkušenost a vlastně praxe uh, a tím, že jste vzešel uh, z fakulty strojního inženýrství uh, při nějaké té spolupráci a na tom zlepšování přímo s Chartferoxem, probíhala tam uh, nadále nějaká spolupráce a nevím, nějakého výzkumu, vývoje Chartferox, uh-huh. uh, fakulta strojního inženýrství No, mě to pomohlo hnedky na začátku, protože jako když jste průmyslový inženýr, tak vycházíte hodně prostě z, z toho procesu na té dílně, a který si musíte jako změřit. Prostě musíte si změřit technologické časy, musíte si zmapovat proces, udělat si mapu toku hodno. Hmm. A já měl obrovskou výhodu, že jsem měl prostě svý studenty. Takže já jsem jako hnedky na začátek jsem si pozval 10, 10 studentů do toho výrobního procesu. Hmm. A ty mi, ty mi jako pomohli. Hmm. Prostě velice rychle zmapovat kompletní, kompletní procesy, takže jsme ve velice krátkém čase 
byli schopní dospět prostě k odhalení jako mnoha plítvání, které jsme ve firmě měli a byli jsme schopní zacílit. Prostě to trvalé jako zlepšování do těch oblastí, prostě, které si to jako zasloužili a kde jsme viděli jako potenciál. Takže to bylo první jako na tom začátku, kde mě to konkrétně pomohlo, ale pak můžu vyjmenovat spoustu jako dalších projektů, na kterých jsme s univerzitou jako spolupracovali. Na mátkou uvedu prostě. Tady ta, tady ta univerzita má, má unikátní jakoby, laboratorní technologie, třeba korozivzdornou korozní komoru, pardon, korozní komoru, kde jako simuluje prostě uh, stáří mm-hmm. jo, výrobku, konkrétně sváru třeba mm-hmm. v průběhu času. Takže oni třeba za měsíc dokážou nasimulovat, jak ten svár bude reznout za 30 let. Mm-hmm. Jo. Takže třeba tam jsme si nechali testovat jako vzorky svařený různýma jakoby metodama nebo povrchově upravený různýma metodama. Hmm. A tady to nám pomohlo prostě velice efektivně jako nastavit tu technologii tak, aby ta vnímaná jakoby kvalita a ta trvalnost jako z toho sváru třeba byla jako v tom očekávaném čase životnosti pořád jako konstantní tak, jakou, jakou chceme, jakou očekává ten náš koncový zákazník. Jo. Takže to je ten případ. No a teďka tam zrovna jsme tam nedávno měli prostě zrovna jako případ reklamace, od, za, od našeho dodavatele, kde jsme prostě potřebovali ale jako laboratorně ověřit prostě nějaký, nějakou jako z povrchu, řeknu, mm-hmm. toho dodávaného komponentu a tam nám jako Ústecká univerzita taky vyšla výborně, mm-hmm. výborně vstříc. Takže pořád si držíme, držíme ty vztahy a dneska jsme se dohodli, že jim dáme další jako zakázku, takže pořád, pořád to tam pěstujeme prostě a pořád jsme jako partneři. To je super. Uh... Jo, já se k tomu jako inovačnímu ekosystému dostanu ještě, jako, mm-hmm. ale a, ještě mě stejně přijde jako super, že vlastně ta firma byla jakoby otevřená tomu přístupu pustit si tam jakoby studenty, kteří a, to... Myslíte, že to bylo jenom tou vaší osobou, nebo že ty firmy už dneska jsou jako takhle natolik otevřený té spolupráci a, s tím akademickým světem? Nebo tam furt jsou nějaké takové jako bariéry, které to... Možná úplně nedovolují tu, ty inovace, jako aby byly běžní prostě, hmm. nejenom prostě v Chartfordoxu, ale ve spoustě dalších firm. Rozumím. No. Tehdy to bylo určitě jako mojí osobou. Tam jako hmm. nebylo to nějak tažení. Prostě předtím tam nebyl žádný kontakt s tou univerzitou. Nechodili tam studenti. A ta spolupráce byla spíš jako na úrovni těch technologických řešení, které prostě vždycky byly vedoucí katedři, katedr, děkán a prostě ten konkrétní jako zadavatel z toho průmyslu. Ale co můžu říct, že prostě třeba teďka, jak jste se ptal, jako co, tomu, co tomu brání, tak já vnímám jakoby diskonekci mezi prostě potřebama toho průmyslu a připraveností těch univerzit prostě reagovat na konkrétní problémy. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Takže třeba když já se přidržím jako svý specializace, to znamená třeba průmyslový inženýrství, no. tak to tady na té univerzitě naší není. Mm-hmm. To se neučí. Mm-hmm. Jo, takže nejbližší jako specializace na průmyslový inženýrství jsou ve Zlíně. Mm-hmm. A jsou v Plzni. Hmm. A to je daleko. Prostě ty absolventy tam většinou jako nedostanete k nám. Prostě no. to, co by se třeba mně hodilo v té mý specializaci. Ale můžeme hovořit i o různých jako dalších jo, specializacích, jako třeba hmm. povrchové úpravy nebo hmm. návrh tlakových nádob. Jako kryogenika jako taková vlastně katedra zanikla na ČVUT. Hmm. Jo, už před nějakými třeba 10-15 rokama. Prostě a rozbylo se to spíš jenom do dílčích jako předmětů. Takže ani ten náš obor prostě nejde jako hmm. studovat. No, takže spíš já to vnímám, že prostě je, není, to, není to pojítko mezi tím, že ty, aby ty obory existovaly jo, a ta praktická potřeba toho průmyslu, aby jsme si mohli hnedky jako ty lidi z toho použít a měli, ty, a měli hnedky ty znalosti a dovednosti, prostě, mm. které nám pomůžou mm. řešit určitý konkrétní problémy. Mm. Nechci zobecňovat. Mm. Jo, samozřejmě no. máme tu ty příklady, jak jsem říkal, my zadáváme tam ten výzkum a tam si prospíváme velice dobře. Mm. Ale existuje řada prostě různých dalších jako oblastí, kde my prostě ty absolventy nebo ty studenty musíme hodně, jako, hodně do nich investovat a vzdělávat je, hmm. aby jsme je mohli prostě použít prostě tím způsobem, nebo aby byly adaptovaný na tu, na tu cílovou profesi nebo tu znalost, prostě, kterou potřebujeme my k té naší firmní činnosti využít. No. Hmm. Vy byste teď potřebovali zahlásit, že za tři roky budete potřebovat absolventy, dejme tomu na vodík. Nebo... No... A... No, no jako, když to zjednodušíme, když to zjednodušíme tak, tak můžeme říct ano. A, nebo prostě potřebujeme třeba datové analytiky, prostě softwarové jako specialisty, pořád budeme potřebovat jako svářeče. Mm-hmm. Řemeslo je pro nás velice důležitý, prostě kryogenní inženýry. 
Ale musím říct, že jako třeba tady teďka navazujeme spolupráci s fakulty sociální, sociálně ekonomickou, kde se teda chceme podílet jako experti z průmyslu na přípravě konkrétního nového prostě oboru studijního, mm-hmm. který by právě měl jako dobře reflektovat tu potřebu, prostě, kterou máme my. A teďka třeba konkrétně hovořím o té datové prostě analytice, o mm-hmm. business intelligence, mm-hmm. o takovýchhle věcech, to si myslím, že mm-hmm. je dobře prostě a byli jsme schopni se takhle jako domluvit a, a vedení prostě fakulty na to bylo, bylo ochotno prostě nastoupit na tu vlnu, poslouchat nás prostě a přizvat nás prostě k té tvorbě. Takže teďka na tom se začínáme třeba podílet a teďka už v únoru se začne rozjíždět a ta příprava. To je jenom Chartfrox nebo i jako více Určitě tam bude více do firm. Mm-hmm. My jsme, my jsme jedna, jedna z těch přizvaných. Jo, no. to je fajn. Pojďme se podívat na ten inovační ekosystém. Vy jste za něj uh, vlastně v prvním ročníku inovační firmy Ústeckého kraje, hmm. kterou vyhlašuje inovační centrum, získali vlastně ocenění. Co to je a jak jste vlastně s tím u vás jakoby začínali ve firmě? Co jsou jakoby ty hlavní pilíře toho inovačního systému nebo tomu nastavení těch inovačních procesů v rámci hmm. firmy? Hmm. Tak inovační ekosystémy vnímáme jako že zjednoduším, jak zvýšit nebo jak udělat prostředí, aby v něm se dařilo angažovanosti prostě zaměstnanců v oblasti jako inovací a teďka myslím nejširším smyslu toho, toho slova. U nás teda inovace vnímáme tak, že nejde pouze o inovace produktu, ale procesů, služby, kterou nabízíme zákazníkům a jakýkoliv, jakýkoliv činnosti, kterou jako děláme v naší, v naší firmě. Mm. Jo? Takže to je nutný jakoby říct. No. A, a prostě celý systém je jakoby v tom, že vytváříte prostě různé možnosti, jak tu angažovanost a inovativnost projevit ve firmě a děláte demokratizaci, to znamená, jako zpřístupňujete takovýhle možnosti prostě všem, všem zaměstnancům. Takže když jako třeba my jsme začínali na systému podávání zlepšovacích návrhů. Mm-hmm. Jo? Takže každý prostě z firmy, vy, já prostě mohl přijít a tehdy prostě v psané formě hodí do, do schránky prostě zlepšovací návrh. Hmm. Měli jsme tři kategorie za produktivitu, hmm. kvalitu a bezpečnost. Hmm. Jo. Měli jsme jakoby systém, který odměňoval ty zaměstnance, motivoval. Hmm. A to byl takový dobrý, dobrý jakoby start, hmm. kde jsme my, kde jsme my prostě vybírali jakoby řek, nižší, nižší stovky jakoby námětů a plynuli z toho jakoby hezký přínosy do té do firmy. No pak jsme jako postupně to začali rozvíjet jako víc, kdy jsme, kdy jsme třeba vymysleli systém pro angažovanost v oblasti bezpečnosti. Bezpečnost je pro nás jako významnou jakoby firmní, firmní hodnotou. Mm-hmm. Takže jsme jako nabídli právě rozšíření takového systému po aktivní podávání návrhu v oblasti jako bezpečnosti práce, ochrany zdraví, hygieny, ergonomie. Prostě. Mm. Takže tady to se taky jako velice dobře ujalo a bylo to přivítané zaměstnancama, protože byl to nástroj, jak si i zlepšit jako podmínky na pracovištích, to, co se jich bezprostředně týkalo a oklopovalo je. No a potom prostě jsme měli různé formy třeba dílenského zlepšování, takže jako no, vytvořili jsme podpůrný jakoby dílenský tým, prostě, kde bylo třeba pět, pět šest lidí který se zabývali jenom inovacemi jako na dílně. To znamená takový ty 5S, uspořádání pracoviště, mm. držáky na nástroje, standardní vybavení jo, mm. a takovéhle věci. Takže no mé, to, tam, to tam oni prostě dávali jako podporu, podporu té dílně jo, a i třeba bezpečnost. A i to. Takže to byl taky jako velký, velká skupina prostě na ty návrhy. A tam jsme jako v jeden čas jsme měli až přes tisíc jako realizací jakoby za rok. Takže jako poměrně hodně těch malých jakoby mm. inovací. Mm. No, takže potom ten ekosystém se jako skládal z takovýchhle, z takovýchhle kousků. Prostě jak ta firma rostla, tak přicházely různé jakoby potřeby. Teďka v poslední, potřeb, v poslední době prostě hodně, hodně mluvíme o digitalizaci, mm. o, o IT, prostě o nástrojích, které jsou schopné zefektivnit jako práci. Takže my jsme třeba zase v reakci na to, jsme vytvořili jakoby silný prostě IT nebo continuous improvement, prostě oddělení v oblasti jako v oblasti digitálních technologií. Prostě a vlastně jsme začínali se dvěma ITákama, dneska tam máme 14 jakoby lidí, máme tam různé profese, máme tam projektový manažery, máme tam prostě programátory v těch jazycích, máme tam databázový, síťový specialisty, prostě všechno, co je potřeba, abyste byl schopni jako podpořit tu poptávku v oblasti prostě tady toho 
tady té digitalizace a zase prostě máme kolem toho, to, toho systém, prostě každý z nás firmy může podat jakýkoliv podnět v oblasti jako digitalizace a oni realizují prostě jako nižší stovky mm-hmm. takových projektů jako ročně. Máte jo. na to nějaký jako filtr, jako že pak probíhá nějaké máme, hodnocení? Máme. Jako... Ano, ano. Jo, protože ne vždycky máte kapacitu a ne vždycky každý jako nápad chcete, chcete nebo můžete prostě zrealizovat. Jo. Takže máme na to Máme na to tady konkrétně na to třeba v tom jako v té oblasti IT prostě máme takzvaný innovation board prostě a tam každý ten zástupce to oddělení prostě může, může se svýma projektama přijít každý měsíc máme prostě takhle se sbírají ty náměty hodnotějí se prostě musí se musí se i jako ten nápad popsat, prostě musí se popsat, jaký benefity z toho máme, musí se i popsat, ale náklady, který tomu nás bude stát. Takže si vlastně na to pohlížíme jako na jistý druh investice. No a jednou za čtvrt roku máme takový high level meeting, který mu říkáme Change Advisory Board a prostě tam rozhodujeme o tom, který vlastně ty nápady už pustíme do realizace. A to tak, že jsme si jistí, že během toho čtvrtletí je doručíme. Hmm. A nebude žádný problém, protože dřív byl jako problém, že bylo hodně nápadů, neměl kdo je prostě udělat. <laughs> Takže my jsme říkali, to musíme zastavit, aby nebyla taková ale hora, ale musíme prostě jít do toho rozumně. Musíme si vyhodnotit, co chceme dělat teď, co vlastně teďka podporuje třeba nějakou konkrétní oblast, kde vidíme růst nebo naší hmm. strategii toho rozvoje hmm. a tam dáme ty síly. No. Hmm. Má to ještě nějaký jako systém jako osobního hodnocení, jako že já nevím, uh, tvůrce toho nápadu, nebo ten, kdo s tím přišel, tak dostane nějakou odměnu, nebo, nebo co, co je tam motivace těch lidí hmm. pro to, aby ty nápady dávali? Jakože jim to zlepšuje? To ulehčit, si, ulehčit si práci. No. Do, dosáhnout jejich výsledků, protože jako uh, já včetně jako prostě a jak já svoje cíle dál, prostě jak máme cíle v oblasti jako efektivity a nákladovosti. Hmm. No a tady to není nic jiného, než že prostě zvyšujete produktivitu, čili snižujete náklady do firmy. Hmm. Čili oni, oni dneska moc dobře vědějí, když jako jsou to kancelářské profese, hmm. že jako doopravdy ta digitalizace je mocný nástroj pro to, aby si oni mohli zvyšovat efektivitu. Hmm. Jo, jak nikam nechodit, nepředávat si papíry, prostě nenosit je z budovy do budovy, jo, prostě digitální elektronický podpis, nějaký definovaný workflow nebo hmm. automatizace prostě dát ze systému nebo vůbec data, jak je nahlížet pro jako efektivní rozhodování. Hmm. Takže takhle to je, prostě oni musí cítit, že je to vlastně pro ně, jo, vlastně ta, ta digitalizace, tady to všechno je jako angličtě je tomu říkají enabler, to, co umožňuje vlastně dosahování těch cílů. Nikoliv jako, že oni jsou ty, kteří to řídějí. Hmm. Prostě u nás je ten interní zákazník a oni jsou ten dodavatel. Hmm. Yeah. Jo? A oni musí být žádaný. Prostě já jsem říkal, hele, jako je to úplně jednoduchý. Když budete žádaný, tak hmm. budete růst. Hmm. A můžete si zvyšovat prostě jenom všechny ty IT profese a digitální prostě dovednosti, co máte. Pokud nebudete žádaný prostě tím koncovým zákazníkem, tak jako každá firma, interní firma, hmm. nemáte naději růst. No. Takhle jednoduchý to je. Takže prostě ten člověk musí z toho vidět ten Užitek, prostě, že se mu jako nějakým způsobem z jednodušší práce, z lepší práce dosáhne svých cílů. A třeba ty dílenský týmy, o kterým jsem hovořil, tak vnímali, že zase jako se jim třeba zlepší ergonomie, zlepší se jim podmínky, hmm. nemusí se tolik ohýbat, namáhat. Prostě. Takže jo. Já ještě možná trošku cítím tam takový prvek, že ten zaměstnanec má jako pocit, že ho ta firma trošku jako vyslyší. Jako, že to není o tom, že on furt jen dává nějaké nápady a vlastně nikdo to neslyší a on se pak na to vykašle, že jo? říká, co já bych jim tady. To... Tady, to jste, tady to jste jako vyzdvih hrozně důležitou věc, jo, protože vlastně inovace bez realizace je halucinace, jo, prostě, jak říká můj kamarád Libor Vytásek. Jo. Jo. Ale je to tak, prostě, protože pokud budete jenom prostě vybírat ty nápady hmm. a ruku v ruce nepůjde ta realizace, hmm. tak ty lidi jednoho dne si řeknou, to oni tam nahoře hrajou jenom nějakou hru, prostě, aby se popláceli, kolik toho vybrali. Jo. Ale vlastně stejně nám to nic nezlepší. Hmm. Jo, takže fakt jako vždycky úplně stejně důležitá jako vybrat je a angažovat, hmm. je prostě to rychle doručovat. A zrovna dneska jsem měl jako setkání se všema zaměstnancema ve firmě a, a bylo, bylo tam jako hezky vidět, že jako průměrná doba realizace zlepšovacího návrhu minulý rok byla čtyři dny, hmm. ale to jsme na třech dnech. Takže jako... Dneska něco, něco podáte a v pondělí to máte. To je dobrý. No, jo, je. No. A pak to podáte zás, jo, protože 
vidíte, hele, oni fakt jako přišli, oni se o to zajímají, oni to vyhodnotili, dali mi zpětnou vazbu a oni za to utratili nějaký peníze, protože jako ten můj nápad je dobrý a oni to chtějí. Já se ještě zdám na jednu věc. Máte uh, třeba nějakou jako inspiraci, kterou jste bral od nějaké jako firmy v Česku, v zahraničí, nebo vlastně uh, váš globální vlastně majitel uh, Předával vám nějak tohleto know-how, nebo... Nepředával. Ne, 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 to je přímo... To je jako od nás, hmm. ale samozřejmě já, já jsem měl možnost prostě jako vidět jiný pobočky, jako firmy Chart Industries, prostě hmm. zejména v Americe, prostě v Ázii, i tady v Evropě. Takže oni prostě jistý formy jako inovací, prostě nebo toho, té angažovanosti zaměstnanců, Měli i u nich, jo. Mm-hmm. Ale třeba v Americe bylo velice populární, prostě, že nomé dávali, dávali zlepšovací návrhy a pak nomé tahali a hráli bingo. Jo, ale u nás bingo nebylo, prostě tak nemůžete úplně jedna ku jedný vsazovat do jiný prostě mm-hmm. kultury. Prostě to, co funguje v Americe, mm-hmm. tak nemusí fungovat tady. Ale vždycky jsem jako viděl, co to je ten systém. To znamená, vtáhni do hry lidi, nějak je vodněň a hlavně realizuj. Dávej jim to, nesmí Ty zůstat principy. jenom. Mm-hmm. Jo, ten princip, jo. Mm-hmm. Ale jako to, že by, já jsem se nesetkal s tím, že by nám jako mateřský koncern kdykoliv jako by tlačil prostě něco. Tam je jako tady tomu jaková volnější, jako bych řekl, firmní kultura. Vem mm-hmm. si, co je dobrý, mm-hmm. jo, ale mm-hmm. realizuj. Jo. No. A cesta, Pak. jakou si k tomu dojdeš, prostě je vlastně jako na tobě, pokud to není vyložený nějaký systém, který je jako třeba, třeba centralizovat, jo. Takže... A musí to přinášet nějaký výsledky. Tak. Musí, no, ale třeba teďka jako v té digitální době, tak se nám jako dobře, co se nám osvědčuje, jsou jako digitální technologie, které jsou, jsou přenositelné. Takže třeba my máme teďka v mobilu prostě aplikaci naší, mm-hmm. která prostě kde můžete reportovat jako jakoukoliv nebezpečnou událost nebo nebezpečnou věc, kterou vidíte. Jo? Mm-hmm. No a vlastně dneska to máme stejně vyprogramovaný prostě pro vlastně všechny pobočky čártu. Takže to, co jsme tady jako my udělali v Děčíně, tak dneska používá celý Chart Industries. Mm-hmm. Protože je to jako velice jednoduchý, je to vyprogramovaný, je to už vynalezený, takže já jsem třeba minulý týden byl na naší pobočce v Itálii mm-hmm. a hlásil jsem tam prostě nebezpečné věci přes tu aplikaci, kterou máme tady v Děčíně a je každýmu známá. Jo? Mm-hmm. A pak jako přesto se prostě jsou další jako ty benefity. Je to ta demokratizace těch návrhů, čili já se můžu kouknout, co jiný závody jako by dávají za podněty a inspirovat se prostě. Mm-hmm. Jo? A nebo taky máme snadný jakoby, reporting nad tím, protože hned vidím, kolik v jakém závodě se podalo, prostě jak rychle se realizovali hmm. jo, prostě a je možný ten systém takhle velice efektivně řídit. A zase, to je ten enabler, ten, co vám umožňuje, hmm. je ta digitální technologie. Ta sama to o sobě nedělá, ale umožňuje takový rozvoj. Takže v tom já třeba jako vidím něco, kde naopak jako je žádoucí ta standardizace a já musím říct, že jsem velice rád, že jako z toho týmu, z toho děčína, mm-hmm. kde jsme si tu kompetenci vybudovali, mm-hmm. tak jsme inspirací pro mnohý závody prostě čártu a některé naše nástroje se stávají jakoby standardem mm-hmm. čártu. Jo, mm-hmm. Prostě v oblasti jenom třeba právě reportování těch nebezpečných dalostí nebo řízení třeba kvality zákaznických stížností nebo prostě teďka máme Právě ty zlepšovací návrhy, které se teďka zrovna dodělávají a tak, jak to máme my v Děčíně, tak to bude prostě standard celého čártu. No a za to jsem moc rád. No. Hmm. To je skvělý. Možná uh, takhle. Já ještě se teda dostanu k těm inovacím. Ta druhá cena za uh, vlastně uplynulý rok uh-huh. byla přímo za... Uh, Vývoj komplexního řešení pro skladování a výdej z kapalněného zemního plynu. To jsou vlastně ty terminály, které nám uh-huh. jako umožňují zbavit se té závislosti na ruském plynu. Uh-huh. Pojďte nám to představit, tu, tuhle inovaci nebo tenhle, ten, tenhle ten váš vlastně to komplexní, komplexní řešení. Uh-huh. Tak skapalněný, skapalněný zemní plyn. Jo, je vlastně médium, je to zemní plyn, který se schladí na teplotu minus 160 stupňů mm-hmm. zhruba a je uchovávaný jako by kapalina v těch našich zásobníkách. To si můžete představit jako termosku. Mm-hmm. V termosce, prostě, kterou znáte vy, doma prostě mm-hmm. musí zůstat něco hodně dlouho, hodně horký a v té naší termosce hodně dlouho, hodně chladný. Jo? Takže tady je prostě to je základní princip toho, toho našeho jakoby výrobku. A ta termoska naše 
je na milion litrů prostě toho skapalněného zemního plynu v tom terminálu, třeba, který máme v Klajpedě, v Litvě, prostě, kde už před pěti rokama no sedmi udělali to rozhodnutí o samostatnice. Ta dávka z Ruska ještě dávno před tady tou krizí, prostě, kterou vidíme, vidíme teď. A mají tam takovýhle terminál prostě a užívají si velice jakoby, těch výhod, který to tomu státu nabízí. Prostě Litva je dneska zásobovaná prostě z, mnoha, z mnoha zdrojů. Hmm. tím skapalněným zemním hmm. plynem, oni si to tendrujou prostě hmm. a pak si to vlastně, pak přijede loď, prostě vyčerpá to do těch našich jakoby zásobníků, těch termosek a pak oni si dělají distribuci, buď to jako cisternama, kontejnerama, anebo to odpaří a prostě dají to do potrubí, tak hmm. jak prostě to třeba vidíme dneska v případě jako německých terminálů, který využívá i Česká republika. Hmm. No. no a mimo to prostě potom ta inovace je i o, o jako čerpacích stanicích mm-hmm. na skapalněný zemní plyn nebo bioplyn. Takže dneska jako bioplyn vůbec je prostě úplně jako bezemisní, bezemisní médium. Prostě skapalněný zemní plyn má nižší emise, zhruba o 20% CO2 a nemá žádnou prašnost, žádný noxy. Jo, takže prostě i v taxonomii Evropské unie, aspoň na dočasnou výjimku spolu s jádrem, je braná jako dočasně přechodně čistá technologie. Ale prostě ty benefity tam jsou. No a prostě dneska my jako dodáváme, jsme jako největší výrobce v Evropě, prostě tady těch jako čerpacích, čerpacích stanic a hodně prostě států, které jako mají prostě svý cíle v oblasti jako CO2, udržitelnosti, jako třeba Skandinávie, Benelux, prostě Německo, mm-hmm. tak využívají tady ty naše výrobky právě proto, že si uvědomují prostě, že tímhle tím můžou jako tu, tu CO2 stopu prostě významným způsobem jakoby redukovat, no. A to naše je vlastně, že to máme po celou dobu prostě takhle schlazený. Mm-hmm. A to schlazený prostě je o tom, že dáte velkou energii do malého prostoru. Mm-hmm. Jo, vlastně, že to máte v té kapalině prostě, protože když jako můžete to ještě jakoby slačovat, což je CNG, mm-hmm. no ale to CNG je zhruba prostě třikrát, čtyřikrát jako větší, větší objem. Když to, když to skladíte na těch minus 160, tak no se 4 litry toho stlačeného změní na 1 litr kapalního. Hmm. Uh, zmiňoval jste Litvu. Uh, no. Jsou nějaké realizace ve světě, na který jste pišní, nebo, a nebo i v České republice, který byste mm-hmm. představil? A můžete představit teda? Určitě. Tak, tak já se nomé podržím tady a já nomé zůstanu v ústí. Tak ty kanomé děláme prostě mm-hmm. na projektu nový etylenky mm-hmm. tady. Takže mm-hmm. nomé ústecká spolchemie prostě mm-hmm. má teďka velkou investici, novou, novou jednotku na výrobu etylénu mm-hmm. a tam my dodáváme prostě zásobníky velký prostě na skapalněný, skapalněný etylén spolu mm-hmm. s nějakým příslušenstvím a je to součást jako velkého investičního celku, který teďka spolchemie realizuje. Jo, takže teďka máte příklad tady z toho města. Je to ojedinělý. Je dobře, že tady spolu sedíme teď, protože do Ústí jsme nedodali noc, na co pamatuju. Jo, prostě, takže, ale teď máme zrovna jeden velký, jako pěkný, pěkný projekt, prostě, mm-hmm. kdy jako to máme blízko a je to v našem, v našem krajském městě. No. Potom velká realizace je třeba, stavili jsme to bylo už v 90. letech, jsme stavili celou kysklíkárnu v Chemopetrolu, mm-hmm. jo, Litvínovským, takže tam je vlastně celý závod, prostě včetně jakoby děličky jako vzduchu, prostě, která no mé separuje dusí kyslík, jo, tak no mé, tam je prostě celá ta technologie, je tam prostě takzvaný flat bottom tank, prostě velký, jako je izolovaný, mm-hmm. jo. A celý to příslušenství, dneska je to v majetku firmy Air Products, jo, mm-hmm. a tady to jsme tam celý dodávali, mm-hmm. dodávali my. Máme velkou, prostě máme velkou, velký, velký instalace v Rajhradicích u Brna, kde je kyslíkárna, že tam jsou zásobníky na kapalný kyslík, prostě mm. v objemu 300 tisíc litrů. Mm. Že to je hezká jako instalace v České republice. Mm. No a v současné době prostě určitě máme hodně jako těch objednávek do oblasti jako zemního plynu, takže Jedna z největších, jeden z největších mm-hmm. hráčů, prostě nemůžu teďka tady být bohužel víc konkrétní, prostě, ale znáte všichni jejich benzínky, tak no, <laughs> zakrátko vyroste prostě jedna nás kapalněný jako zemní plyn mm-hmm. v České republice a máme, máme zase z průmyslu ještě velký, jako velkou objednávku jsme dostali na, na takzvanou odpařovací stanici, čili ten zákazník zase vnímá důležitost být nezávislý na dodávkách plynu z potrubí, mm-hmm. čili si objednal prostě odpařovací stanici, která mu umožní prostě mít zásobárnu té energie v tom skapalněném zemní plynu a v případě nedostatku plynu z potrubí mm-hmm. mít možnost začít si odpařovat ten zemní plyn z té kapaliny prostě do toho plynu, prostě, který on používá prostě ve svých jako technologiích uvnitř mm-hmm. fabriky. Mm-hmm. Takže teďka máme taky takovýhle velký objednávky, takže určitě naše přítomnost bude 
narůstat. No, pojďme I tady v možná... České republice. To je dobře, to je dobře. Pojďme možná vlastně, tím jsme možná mohli začít, nebo já jsem tím úplně nezačal, ale vlastně společnost Chartferox je výrobce zásobníků kryogenních plynů. Je to mm-hmm. tak? Nebo, ano. Nebo kryogenní na, zásob... kryogení, na kryogenní na, plyny. Na kryogenní tak. plyny. Takže jsme jmenovali vodík, etylén jste říkal. Etylén, je to dusík, dusík kyslík. argon, kyslík. Prostě mm-hmm. třeba jak byl covid, jo, tak mm-hmm. no mé zásobníky na, na no. kyslík. Bylo prostě něco, co jsme museli jako ze dne na den skoro navýšit jako o desítky procent naší výrobu, mm. jo, protože jsme cítili velkou jako povinnost pomáhat prostě při řešení tady té mm. situace a byla toho fakt jako enormní potřeba no, v tom mm. světě. Mm. Mm. A vy tedy vyrábíte primárně ty zásobníky a potom nějakou jakoby infrastrukturu pro já nevím, čerpání někam distribuci ano. někam. Ano. Jo, vlastně ta povaha té naší činnosti je, je distribuce a je to mm-hmm. skladování. Mm-hmm. To znamená, mám bod A a bod B, mm-hmm. v bodě A musím vytvořit něco, od, odkud to vezmu, mm-hmm. potom musím mít něco, že to tam převezu do bodu B a tam to musím někam jako mm-hmm. uh, distribuovat prostě v tom bodě B nebo zase vyskladnit. Takže všechno jako distribuce a skladování je vlastně podstata jakoby naší činnosti. No mm-hmm. a to médium je ten kryogenní kryogenní plyn. No. Mm, mm. no, ty vaše obří zásobníky, třeba na ten mm. uh, stlačený nebo uh, skapalněný zemní plyn, uh, jsou, schop, jsou tak obrovský, že jsou schopný vlastně zásobovat energeticky nějakou menší obec nebo větší sídliště. Uh, je tohle cesta, kterou se jakoby, ten svět teď bude ubírat? Jako ta energetika, že se bude tak jako uh, fragmentarizovat nebo to má spíš nějaký specifický užití, spíš jenom někde, nevím, tam, kde nejsou trubky, dejme tomu. Tak tady ty obrovské zásobníky, ty mají vždycky jako smysl je postavit jako přijímací místo mm-hmm. někde na pobřeží. Mm-hmm. Jo. Jo. Takže my máme třeba dva takový obrovský terminál, jeden je v Litvě, tam byla motivace o samostatnice mm-hmm. a nemít žádný, prostě nemají žádnou závislost na ruským mm-hmm. plynu a mít možnost si volit, odkud ten plyn vlastně jakoby dostanu. Mm-hmm. A druhá naše instalace je na Gibraltaru mm-hmm. a Gibraltar se zase rozhodl prostě postavit si paroplynovou elektrárnu, která mu bude prostě vyrábět no mé energii jo, a zásobovat celý Gibraltar, protože dřív byl jako na naftě tam, mm-hmm. jo, že to nebylo ekologický, navíc to mělo i ze Španělska. Takže to je takový motiv prostě postavit takový velký terminál. Jo. Ale máte pravdu v tom, a prostě, že ta, energeti, jako ta energetická hodnota prostě v tom, v tom velkém zásobníku dokáže jako doopravdy vytopit jako nějakou menší obec nebo, nebo sídliště přes celou zimu. Mm-hmm. Jo, tolik mm-hmm. energie tam je mm-hmm. jo, a dokáže to zásobovat. Takže my třeba vidíme, že jako v odlehlejch oblastech, prostě, kde není natažená jakoby ta trubka, ta infrastruktura, mm-hmm. takže no, tam se tady to přímo, přímo jako nabízí jo, a máme takovýhle, máme takovýhle zákazníky. Jo, prostě může to být Skandinávie, můžou to být prostě i máme reference jako instalace za polárním kruhem. Mm-hmm. Jo, a tam se tady to těžko, těžko mm-hmm. staví, prostě, nebo v Rusku prostě byla velká továrna na nikl. Jo, mm-hmm. Takže tam máme taky jako takovýhle technologie. Že tam všude se to může, jako, může uplatnit a tam, kde budou chtít energetickou nezávislost, tak tam samozřejmě taky, a to je třeba ty reference, co jsem říkal třeba teďka v České republice, mm-hmm. jo, kde jsme dostali tyhle ty první objednávky a já si myslím, že s tím, jak bude jako velký, velký přebytek prostě z zemního plynu v Evropě, což se logicky musí stát, protože jako vlastně mm-hmm. všechny ten ruský plyn z té trubky bude nahrazený importem LNG mm-hmm. od někud, mm-hmm. jo, tak tady to vytváří jako v obrovskou příležitost a v obrovský potenciální trh jako pro naši společnost. Mm-hmm. No, já se zeptám na jednu věc. Vlastně, my jsme v posledních letech zažili několik krizí, ať už to bylo hmm. v důsledku covidu, v důsledku energetiky, nedostatek surovin, narušený dodavatelský řetězce, v důsledku Číny, že měla nějaké uzávěry přístavů a vlastně celých, hmm. celých měst. Vlastně. Jak tohle vás jakoby zasáhlo, anebo nakolik to pro vás je vlastně i v případě té energetické krize trošku příležitost? Mm-hmm. Ono vlastně ve všem, co jste popsal, prostě se nacházela nějaká příležitost a všechno, co jste popsal, nás zasáhlo. <laughs> <Jo>. <laughs> takže, 
Toto fakt jako záleží na tom, jak se, jak se jako na to díváte. Jak já teďka řeknu, mm-hmm. jak se dívám na to, jak nás to jakoby zasáhlo. Mm-hmm. Jo. To je samozřejmě covid jako, jako každýho. Prostě mm-hmm. týkali se nás jako bezpečnostní opatření, prostě hygienický monitoring, mm-hmm. testování zaměstnanců. Mm-hmm. Měli jsme výpadky prostě ve výrobě, protože se to třeba koncentrovalo to onemocnění na určitých jako pracovištích. Jo. Pak jsme to museli dohánět. Jo. Takže to se stalo každému. Čelili jsme jako stejným problémům u našich jako dodavatelů, jo? takže jsme neviděli, jak se máme prostě předzásobit, nadzásobit. Potom prostě přesně, jak, jak jste třeba říkal, ta, ta doprava jakoby z Číny nebo výpadek v Suezu, jo? prostě to se táhlo prostě třeba tři až šest měsíců, než se to vůbec jako uklidnilo, tady ta situace. Jo? Potom u závěry všech přístavů, kde jsme importovali zboží. Takže tímhle tím vším jsme si jako mohli mohli prostě dobře, dobře projít, jo? prostě a byla to velká lekce, jak jako podnikat, jo? No a teďka poslední je ta jakoby energetická jakoby krize, jo, kdy samozřejmě vnímáme prostě to všechno, to, co se s tím roztočilo, inflace, nárůst nákladů, dodavatelám zdražují, prostě my musíme zdražovat jo, těm našim koncovým zákazníkům. Takže to je fakt jako něco, něco co nás dost, jako, dost vyučilo a řekl bych, jako, to je to, s tím se musíme potýkat a potýkáme se s tím všichni jako v tom průmyslu. Jo. Naše výhoda je, Prostě a teďka se dostanu k těm výhodám, že máte prostě v každé krizi je ta příležitost. Tak v tady té energetické krizi je ta obrovská příležitost s tím skapalněným zemním plynem prostě mm-hmm. a s alternativníma čistýma médiema, jako je třeba vodík a tady to. Prostě hlavní téma Evropské unie je digitalizace a čistý, čistá prostě energetika nebo, nebo čistý, čistý technologie. Mm-hmm. Jo, prostě cíl jako snížit, prostě snížit množství CO2 prostě na tom kontinentu. Hmm. Takže to je obrovský téma prostě a naše firma se v tady tom segmentu prostě pohybuje a myslím si, že se bude pohybovat ještě několik dekád po sobě a to hmm. fakt jako myslím, že tak bude. Jo. Takže v tady tom je obrovská příležitost. To LNG prostě teďka, jak bude narůstat jako import, tak to bude vytvářet poptávku po těch našich technologiích. Takže to je další věc, prostě, která zákonitě jako přijde. Musí přijít. Prostě mm-hmm. nás to nemihne. Jo. Jo, takže v tady tom jsem optimistický. Ačkoliv teďka ty objednávky ještě třeba nevidíme tak masivně, ale čekáme, že jako v následujících dvou, třech letech prostě se to doopravdy jako hodně, mm-hmm. hodně rozjede mm-hmm. a ta infrastruktura bude potřeba jako vytvořit. Jo. Covid, mm-hmm. o čím a příležitosti mluvil jsem o tom. Mm-hmm. Jo, ze dne na den nám vyskočila prostě o desítky, stovky procent. Prostě poptávka po zásobnících na kapalných kyslík. Prostě bylo to do nemocnic, bylo to do polních nemocnic, prostě, které se jako stavěly prostě, a bylo to všude možně jakoby po světě. Mm-hmm. Jo. Největší náš zákazník byl v Egyptě, mm-hmm. jo, kde stavěli vlastně celou jako infrastrukturu celého státu, prostě zaleženýho na, na kapalném kyslíku. Mm-hmm. Jo, takže tady to byla fakt jako velká, velká lekce pro nás. No a co se týče, jakoby, co se týče uh, těch dodavatelských řetězců, tak to nás taky jakoby vyučilo nebo potvrdilo nás to v tom, že jako doopravdy mít svý dodavatele blízko. Jo. A v regionu je to dobrý. Prostě já teda musím říct, že my nemáme dodavatele v Číně. Mm-hmm. Neměli jsme je v Ázii. Mm-hmm. Takže jako nás se to tolik jako mi nedotklo. Ale některý naši dodavatelé, tak jejich subdodavatelé byli prostě z Ázie. Mm-hmm. A tam jsme to prostě nikdy jako pocítili. Ale mě to jenom utvrdilo v tom, že jako éra globalizace je pryč. Jo. Končí. Já si myslím, že prostě jako začíná ta éra prostě té lokální prostě kooperace, hmm. vztahů založených na rychlosti, flexibilitě hmm. jo, a nikoliv jenom prostě na, nízkých, na nízkých nákladech. Prostě můžeme to vidět i prostě, že teďka spousta jako českých firm tu výrobu prostě z Číny stahuje jo. Jo, jo. a přemístuje ji i do Čech. Hmm. Jo, protože to vidí, jako, že je to dlouhodobě, nebo do Evropy, že je to hmm. dlouhodobě udržitelnější. Dá to smysl. Hmm. Hmm. To tak. Zmínil jste vodík. To je další velké téma. Hmm. Uh, vy jste jako Chart Industries uh, vlastně signatářem vodíkového memoranda, hmm. což je vlastně takové, taková platforma pro spolupráci mezi firmami, institucemi a možná městy a výzkumnými ústavy tady v Ústeckém kraji. Jak vidíte ten potenciál toho vodíku, jak u nás v regionu, tak potažmo já nevím, v Evropě, ve světě? Mm-hmm. Tak já zůstanu tady u nás mm-hmm. a potom pojďme klidně do široká, ale já vidím jako obrovský potenciál jako v tom našem kraji. Mm-hmm. A 
Když jsme tu platformu zakládali, já jsem byl jeden z těch zakládajících jako mm-hmm. členů přímo, tak ta, tak ta myšlenka zatím byla, když jako náš kraj Ústecké je perfektně pozicovaný na to, aby jsme tady jednou mohli stvořit vodíkovou ekonomiku. Máte tady několik fabrik, prostě, který už dnes vyrábějí vodík. Je to Unipetrol, je to Spolchemie. Mm-hmm. Jo? Máte, tu, máte tu podniky, které vyrábějí technologii na uchování vodíku mm-hmm. a na jeho distribuci. To je Charferox. Mm-hmm. Máte tu firmy, které se zabývají distribucí jako molekul toho média. To je firma Air Products, jako mm-hmm. se sídlem v Děčině. Mm-hmm. Máte tu prostě firmy, které budou utlumovat těžbu a budou normálně ty doly prostě zatápět ničím a to je ideální prostě plocha pro výrobu, prostě pro osazení jakoby plovoucíma solárníma panelama a výrobu prostě ve velkém měřítku prostě čistýho, čistýho vodíku. Jo, to tady taky máme. No a pak tady máme pořád takový to stigma z minulosti, že jsme ten jako špinavý kraj. Jo? No tak tady to je přece jako velký, velký prostor pro municipality, aby si objednali prostě čistou, čistou ekologickou dopravu jako do toho regionu a aby, tady to, aby to mohli změnit. No tak, tak hrkot, jako, kde jinde než tady u nás? Jo? Když přece tady to je perfektní setup jo, jo, pro to, aby jsme mohli něco tady udělat, který jiný kraj to, kraj to má. Navíc, jako, protože jsme strukturálně postižený region, jo. tak můžeme prostě, nebo máme lepší předpoklad prostě získat jako lepší, lepší přístup prostě k fondům jo. na ten rozvoj. Jo. No. Takže to je jako, jak já vidím třeba ten potenciál toho našeho, našeho kraje a myslím si, že fakt jako jsme na tom, jsme na tom jako dobře a že jenom je záhodno, aby se začalo jako něco dít, že to máme jako ve svých, ve svých rukou. To je pravda. Co myslíte, že já vnímám jako debaty o vodíku už delší dobu, uh-huh. právě jako inovační centrum bylo taky jedním z těch signatářů vodíkového memoranda, a vnímáme to jako obrovskou příležitost. Na druhou stranu vidím, že se to nehýbe tak rychle, jak možná bychom si přáli. A v čem jakoby, vy, vy vidíte, že jsou ty bariéry, nebo co je teď potřeba jakoby, udělat jakoby, za vás jako osobu, jako to z jednoho z klíčových dodavatelů? Já bych řekl, že tady musí být jako politická vůle, podobně jako v Moravskoslezském kraji. Prostě hmm. třeba před pár týdny jsem byl na na tady setkání ohledně vodíkových vlaků a prostě tam jsem mluvil se zástupci Moravskoslezského kraje, byl tam zástupce Hejtmana a prostě on řekl, naše strategie je, kterou jsme už vyhlásili, že od roku 2027 dál už neobjednáme žádný prostředek městský hromadný dopravy jiný než na vodík. Mm-hmm. A do té doby nechť vznikne infrastruktura a my to budeme podporovat z fondu. Mm-hmm. Musí být ta odvaha prostě a musí být ta dlouhodobější vize, na toto zrealizovat. Jinak jako my všechny firmy jsme na tady tu poptávku připravení reagovat hned a do několika let mm-hmm. jsme schopní tu infrastrukturu jako stvořit. Tady to není mm-hmm. ten, ale musí být, jako bych řekl, ta politická vůle a ochota prostě to, to vzít do opravdu vážně a začít uvolňovat prostředky do toho, aby mm-hmm. a, nebo kultivovat to prostředí tady, mm-hmm. je to podnikatelský, aby tam nebyly bariéry, ale aby naopak prostě to získalo na atraktivitě mm. a potom to můžeme stvořit. Jo? A na příkladu jako toho Moravskoslezského kraje já dobře jsem si uvědomil, že to možný je, prostě, že to není mm. žádný prostě Silicon Valley prostě, mm. nebo nějaký zázrak, ale že je to v své podstatě politické jakoby rozhodnutí, mm. jo? kolem kterého se prostě uskupíme potom my jako podnikatelské subjekty a tu infrastrukturu a tu podporu tomu už dáme. Mm. Ono vlastně, dalo by se namítnout, že je to vodíkové memorandum, jak se jako už nějaká, dejme tomu, i politická iniciativa byla, protože se k tomu připojili nějaká uh-huh. města, mám, mám pocit. Uh-huh. Uh, nicméně chtělo by to asi nejenom uh, jakoby takovou tu ústní podporu, ale takovou tu akčnější podporu. Takhle tomu rozumím? Ano. Jo. Ano, prostě musí, musí do toho proudit peníze, protože ta uh-huh. ekonomika sama o sobě teď, s těma nákladama, který máme teď, mm-hmm. nemůže být ekonomicky obhajitelná prostě v porovnání s naftou nebo, nebo v porovnání prostě mm-hmm. s elektřinou. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. No ale to jsou oba dva zdroje, prostě, které jsou považovány za fosilní mm-hmm. a nepřinesou žádný posun v oblasti prostě jako dekarbonizace mm-hmm. toho kraje. Mm-hmm. Jo? Takže my třeba vnímáme a my se účastníme v osobně, jako v osobně projektů prostě v Evropě, 
ku příkladu třeba jako velký palivový systémy na, na zaoceánské lodě, který v budoucnu už budou na vodík. Mm-hmm. Jo, a my vidíme, že třeba jako na tu naší konkrétní část ten Evropský fond dává 85% dotace a to už potom ten investor o tom smýšlí docela jakoby jinak jo? a ta podpora se tomu dá. Jo, ale kdybychom se měli bavit prostě o tom, pojďte to udělat za plný náklady, na ten smysl to dávat nebude. Jo? Ale takhle je to se všem. Jo? Prostě vemte si, jak drahý byly elektroauta prostě před deseti rokama nebo solární panely a jak je to drahý dnes. Prostě. Takže právě proto si myslím, že jako ta politická vůle, ta, ta vůle podpořit mm-hmm. jo, finančně jo. a konkrétně mm-hmm. určitý projekty, pokud tam je, tak se to může, tak se to může stát. Jo, mm-hmm. Že nemůžeme jenom, jenom koukat na to, co máme teď a tady. Jo. Prostě to přece jako mm-hmm. potom se nebude, ne, nemá naději jako něco takového stát. No. Vaší výhrou je asi to, že, vidí, že vidíte, jak to, že to, jak to může fungovat v jiných zemí, evropských mm-hmm. zemích, kde už tak podpora i finanční podpora ty jakoby, samozprávy nebo státu je asi mnohem větší. No. Ano. Hmm. Je to tak, no. Prostě a proto jako naši největší zákazníci, já jsem hovořil o těch instalacích, co máme tady, ale musím říct, že ten český trh je pro nás třeba 2% a jenom tržeb, hmm. jo. Hmm. Hmm. Velice malej, jo. My máme jako Prostě většinu máme na trzí západní Evropy, ve Skandinávii, v Německu zejména, v Beneluxu máme ty instalace. Takže tam o tam teď my jasně vidíme ty trendy prostě z té západní Evropy a vidíme ty státy, které to doopravdy myslejí vážně. Hmm. A že doopravdy, jako když je tam ta politická vůle, když je tam prostě ta ochota investovat, tak prostě ty věci se dějou, protože ty cíle jsou braný vážně. Hmm. Jo, a, a prostě oni jsou si dobře vědomí, že pokud jako nebudou investovat, tak nejsou schopní je naplnit. Mm-hmm. No. No. <laughs> je to tak. Já jsem měl teď v hlavě jednu otázku, jsem mi trošku zapomněl. Nevadí. Třeba si ještě vzpomenu. Mm-hmm. Prozradíte vy osobně nějaké své... Ne, já už vím. Já už vím, co jsem chtěl No, tak už... sválně. Takhle, jestli, <laughs> jestli máte v České republice uh, už nějakou jako vodíkovou zakázku, vysloveně na, já nevím, realizaci nějakého vodíkového zařízení a jestli je to možné už o tom jako mluvit. Protože ne. nepamatuju si, že bych... Uh, takhle, vím, že v Vítkovicích se otevřela nějaká vodíková plnička, vím, že Unipetrol uh, chystá nějaké vodíkové plničky uh, v Litvínově, Hmm. Ale vlastně fakticky, krom plničky v řeži, vlastně o ničem hmm. nevím. Jakoby. Hmm. Tak jestli vy můžete prozradit, nebo jestli se něco rýsuje. Můžu, můžu. Nemáme nic a nic se nerýsuje. Aha. <laughs> Takže český, <laughs> český trh je doopravdy na tady to jako hodně malé a zase jsme v tom začarovaném kruhu, jo? Hmm. protože není ta vůle a ochota prostě investovat a pro soukromý subjekt, který si nešáhne na externí prostě peníze, mm-hmm. to potom nedává smysl, protože ta technologie ještě není vyvinutá a není dostatečně levná tak, mm-hmm. aby obhájela prostě investici do takového čistého média prostě v plný, v plný výši. Jo. Mm-hmm. Ale co můžu říct, prostě, že ačkoliv teďka nemáme zakázky do České republiky, protože ona ta Česká republika ve všech těch čistých médiích je typicky pět až sedm let dozadu. Mm-hmm. Tak jak to vnímáme, prostě, jak nám chodí ty zakázky z té Evropy. On to sem dojde. A doopravdy to spoždění je pět až sedm let. Jo. Mm. Takže myslím, jako pojďme si sednout v roce 2030, <laughs> pane Klein, a já budu víc konkrétní. Ne, já bych nechtěl být takhle pesimistický, ale to je naše zkušenost, jo, kterou máme. Mm. Ale v současné době jako máme, máme zakázky mm. na vodík. Prostě. Nemůžu být jakoby, konkrétní, nemůžu jmenovat žádného zákazníka, ale můžu říct prostě to, že Teď se v Evropě bude tvořit největší jakoby, kapacita na skladování kapalného kryogenního vodíku. Mm-hmm. Teplota minus 256 stupňů. Mm-hmm. Už se fakt jako skoro blíží absolutní, absolutní. nule. Mm-hmm. Takže na tom se my podílíme, což je skvělé, protože ta dobrá zpráva je ta, že jakmile vznikne ta obří skladovací kapacita, představte si to jako ten terminál prostě no. v té Litvě nebo v Gibraltaru, mm-hmm. tak takový bude na vodík, mm-hmm. tak potom už kolem toho musí vzniknout i ta distribuce. Mm-hmm. Na tam budeme zase my. Tak. Jo, prostě jak teda Ferox, tak i ty naše ceřinné firmy, protože třeba naše sesterská firma Gofa prostě v Německu vyrábí ty, ty cisterny, které to rozvážejí mm-hmm. a tak dále. Prostě, takže když třeba říkáte Vítkovice, chtějí dělat tu plničku nebo, nebo Unipetrol, 
tak to je, tak to je. Prostě zase my jdeme do toho kompletní, komplexního řetězce, mm-hmm. jako jdeme s tím bioplynem nebo s tím skapalněným zemním plynem. Takže přesně skladování, mm-hmm. potom to převést, transport mm-hmm. a pak výdej v tom bodě, bodě B a všechno, co se děje mezi tím. Jo? Takže, mm. takže tam můžu říct, že už takovýhle zakázky máme, už teď se na tom u nás jako dělá dneska. Mm-hmm. No a další ten, já jsem zmínil, prostě to jsou ty, to jsou ty palivové systémy na lodě, kde prostě ta legislativa vyloženě bude zakazovat prostě těm lodím v nějakém pásu, tuším, že 20 až 30 km od pobřeží, mm-hmm. že prostě musí přepnout na čistý médium, že nemůžou pálit jo. ten mazut. Mm-hmm. Že pak z toho jsou ty nepříjemnosti, jak to vyjíždí do těch měst, tam jsou ty volejové skvrny mm-hmm. a smrdí to tam. Takže no, teďka prostě vyvíjíme palivový systém na vodík, mm-hmm. na loď, celoceánskou velkou. Jo, to je pěkná zakázka. Kde vlastně ten vodík jako má to? Já vím, že po Česku jezdí možná normálně tak asi 3-5 aut na no, vodík, no. ale kde má vlastně ten... Zaznamenal jsem vodíkový vlak v Ústí nad Labem, mm-hmm. Alstom projížděl vlastně celou republiku. Slyšel jsem vodíkové autobusy, kde to má ještě dál jako uplatnění? V čistý Vodě. mobilitě, prostě no. to jste už vyjmenoval, a potom je to, a potom je to jako zásobárná energie. Mm-hmm. Jo. Uh, tak uvedu jako příklad, jo. prostě takovýhle tý, tý instalace. Vy vlastně potřebujete, vy potřebujete mít jako dostatek, dostatek energie, i když nesvítí, i když nefouká. Mm-hmm. Jo? Vodík má největší energetickou hustotu prostě ze všech těch prvků, proto jsou tím napájené rakety prostě a takovýhle, takovýhle věci. Mm-hmm. Takže já spatřuju prostě budoucnost i prostě jako ve vodíku a hlavně, hlavně teda v tom vodíku jako zásobárně energie. Prostě mm. myslím si, že budou vznikat, budou vznikat následující řetězce, to znamená, že někde, kde svítí hodně sluníčko, jo, v arabských zemích zejména, mm. teďka myslím mm. prostě, a sever Afriky, arabský poloostrov, že budou vznikat v obrovský prostě solární farmy, které budou elektrolízou mm. vyrábět vodík, mm. jo, Budou si ještě připomáhat prostě zemním plynem, který, bude, který je tam zadarmo ze země a bude mm-hmm. pohánět prostě některé dílčí technologie. Mm-hmm. Pak to tam skapalní mm-hmm. a rozvezou to prostě po světě a to bude uložený prostě jako zásobárna, zásobárna energie a čistý médium. Jo? Protože tady to vlastně LNG je pořád, je to fosilní palivo a ta taxonomie prostě nebo výjimka Evropské unie prostě za deset let už tady jakoby nebude. Hmm. Takže já věřím, že prostě ta vodíková ekonomika bude primárně jako kuchování, hmm. kuchování té energie. Prostě právě na ty období, jako je v noci hmm. nebo v zimě prostě, hmm. anebo když jako nefouká vítr a bude prostě nedostatek týhletý Obnovitelný, obnovitelných zdrojů, prostě energií. No. A myslíte, že se to bude spíš jako vozit v těch zásobnících, anebo že vzniknou něco jako vodíkovody, jako jsou plynovody? A tak jo, nějaké... obojí je, obojí je no. možný, ale vy musíte ho nejdřív vyrobit. Mm-hmm. Těmi elektrolizéry. Tak. Te... Jo. Jdete i do téhle části toho výrobního řetězce jako firma s tím, že jste říkal, že částečně už máte distribuci, skladování, tak ještě vlastně ta výroba. Hmm. My, má, my jako Chart to, to My jako Chart Industries, a, a, ano, zde prostě, my jako Chart Industries máme prostě majetkový účasti prostě v, v několika firmách, prostě a konkrétně, konkrétně třeba tady tomu se věnuje ve Francii hmm. firma, prostě, ve které prostě Chart Industries má majetkovou, majetkovou účast a ta vyrábí prostě elektrolizéry. Není to součást naší firmy, ale je prostě majetkově, majetkově spojená prostě s čártem. Čárt si tam koupil podíl, prostě to je veřejně dostupná informace, prostě, kterou jsme dali investorům. Hmm. A celý, co zatím jakoby je, prostě čárt industries je obrovská výhoda prostě té firmy, anebo je jako čárt Feroxu Děčínskýho, je, že my budujeme prostě komplexní systémy s vysokou přidanou hodnotou a to si myslím, že bude platit teď a i v budoucnu. Jo, to znamená, že my budeme chtít z toho jakoby řetězce jako co, co nejvíc mít, jo. A, a prostě to, jak jako čárt jako přistupuje k akvizicím nebo k nějakým vertikálním integracím, tomu nasvědčuje, že tomu bude nyní i v budoucnu podobně. Mm. Takže si myslím, že odpověď je ano. Mm-hmm. Takže jsou tohleto nějaké vaše jakoby firmní plány nebo vize pro to, nebo... Uh... 
Ta, 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 ta firmní jako vize je doopravdy dodávat ty výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Prostě. Hmm. A to, co jakoby Chart Industries má vizi, prostě, kde přímo máme slogan Nexus of Clean, tak to jsou všechny jakoby čistý, čistý technologie. Hmm. Vodík je jeden z nich, prostě, ale může to být i čistý vzduch, carbon capture, může to být desalinace vody hmm. no a podobně. Hmm. Takže to je to, kam my se budeme do budoucna jako profilovat. Hmm. Jo, a my z toho děčína Půjdeme, půjdeme určitě jako cestou tady těch jakoby, kryogenních plynů. Mm. Jo, takže to, co jsem, jako, za co jsme získali tu cenu, plus vodík, plus možná carbon capture, prostě, kde to bude dávat smysl, tak to bude něco, co, co jako, no, tam budeme, budeme vyrábět i nadále. No. Skvělý. To vám určitě přeju, abyste uspěli, protože mě na tom jako baví, že vlastně takováhle firma s globálním přesahem a, a takhle progresivní i v tom, co se týče trendů nějakých v energetice tady je vlastně z našeho kraje. No, Vy sám osobně pocházíte z Duchcova. Ano. A, takže z, taky z Ústeckého kraje. A, prozradíte na sebe ještě něco víc, jako rodina. Dojíždíte do Děčína? Nebo? Dojíždím do Děčína. Já bydlím, já bydlím v Křižanově, což je mezi, mezi Osekem a Hrobem. Prostě mm-hmm. malá Malá vesnice, pocházím, pocházím z Duchcova, prostě máme, máme barák, prostě máme rodinu, mám tři syny, mm-hmm. 9, 6, 2 roky, Hezky. takže tady to jsou, tady to jsou moje, moje radosti. Mimo rodiny prostě ještě jako sportuju, mm-hmm. vedu k tomu svý děti, takže mám radost z jejich, z jejich úspěchů, mm-hmm. jak to jak to roste, prostě jak to prožíváme společně. No, je to hezký čas strávený prostě s dětma při sportu. Jste pro ně takým jako vlastně ideálním hostem tohohle pořadu, jako člověk z regionu, který tady vyrůstal, který tady studoval, který tady pracuje, vede hodně úspěšnou globální vlastně firmu, nebo firmu s globálním přesahem s, s působištěm v Děčíně. Jak vnímáte tenhle kraj, nebo jste s tím hodně zpěte, máte tady vlastně i tři kotvy, <laughs> syny, který vás no, tady asi budou no, no jasně a, 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 jako, a, a několik jako generací, my jsme jako, jako část naší rodiny si nechali dělat prostě ty, ty, ty stromy do zádu. Mm-hmm. Takže já vím, že my jsme tady jako klidně deset generací jako no. zpátky, takže my jsme silně jako ukotvený, naše rodina prostě v tajtom, v tajtom regionu. No, prostě, že moje kotvy sahají hodně to. Ale jak jako vnímám, vnímám ten kraj, prostě jak já už jsem jako trošku, trošku naznačil i s, i s tím vodíkem, ale myslím si, že jako tenhle, ten, tenhle ten kraj má obrovský jako potenciál, protože se musí, musí se proměnit. Prostě to, že my tady skončíme jako s těžbou, bude prostě znamenat, že se musí stvořit prostě nějaký další, další příležitosti. Jo, prostě koukněte se, koukněte se třeba jako na tady máme jezero, že jo, Miladu? Mm-hmm. Na Miladu, jo tak no my udělali jsme z toho něco, prostě, co je jako rekreačně mm-hmm. hodnotný, prostě ještě to určitě má další potenciál do budoucna, slouží to prostě k aktivnímu odpočinku, odpočinku lidí, no ale prostě třeba i ty, i ty výrobní závody, které dřív třeba byly v opravárenský závody prostě důlních společností, tak tam vznikají brownfieldy, prostě my v jednom z nich prostě podnikáme, Jo, takže i tady to jako stvoří další druh jakoby biznisu a z toho já se jakoby těším. Jo. Prostě může, můžou tady být vodíkový jako technologie a ten kraj prostě musí jednoduše projít nějakou proměnou. Prostě tak no mé, já, prostě, který jsem tady vyrůstal v tom, tak já se těším, že ty moje děti a děti jejich dětí prostě už tady budou mít něco hodně hodnotnějšího. Prostě. A takovýhle potenciál před sebou jako jiný kraj nemají. Mm-hmm. Jo že tenhle ten příběh musíme napsat my a my ho napíšeme a už se děje. Dobře, tak jo. Pane Převrátile, moc krát děkuji za to, že jste přišel do dnešního pořadu. Moc děkuji. A vám, co jste se dívali, děkuji za pozornost a těším se někdy příště u dalšího vydání podcastu Nový Star. Ahoj. Ahoj.